多多，你怎么又瘦了？妈妈，再辛苦也要记得吃饭啊！要注意身体，累了就睡一会儿啊。谢谢你啊，不用了。换作是任何一个人，我都会这么做。的。我请你吃个饭吧。过来。想跟你表达我的谢意，还是请你吃个饭吧。哎，七号两不生啤酒。来来来，来来。喂，我说的请你吃饭，没有请你吃这个。我跟你说，我真的不喜欢陆家嘴那一套，非要什么人均一千，我就喜欢吃这个。老谭，哎哎，小童，下个雨还过来啊？又来十个串。好嘞，好嘞，好嘞，好样是吧？行，得嘞，请坐，请坐。哎，那个四瓶啤酒啊！好嘞，冰镇的。啊，对，常温的。啊，两个冰镇，两个常温。OK， 好嘞。谢谢你啊。你今天晚上已经跟我说过很多次谢谢了，不需要谢我。好。我剪一点你爱听的说吧。今天你救了我
，咱们算是扯平了，互不相欠。但是，我必须要说一点，我所有对商业的判断，包括对你项目的判断，我从来不掺和一点私人的感情。你不信吗？我只是想跟你说清楚一点，不管你怎么看待我童宇这个人，我希望你对待我的项目不要有任何的有色眼睛。我答应你。我觉得你看起来跟平时很不一样。今天你遇到了危险，我会去救你，帮着你。其实这一切都是我的本能反应。我看到了一个下雨的夜晚，到你了。我今天走上马路的那一刹那，是我脑海中反复出现很多次的画面。你知道吗？那种感觉，它是一种超过现实，跟所有的一切都没有关系，就是那种幸福的瞬间。你抱我的那一刻，我觉得离那个瞬间特别近。下雨的夜晚。冷酷的铁，还有飘散在空中的发丝，一缕缕的。看到你把关的瞬间，都无比的灰暗都一样。咱们俩认识那么长时间了，好像还没有真正的认识过。真正的彼此。下雨天，我们总是带着伞，对吗？但是下雨的夜晚，不是永远都有人会撑伞。只是你今天没有带伞，都一样啊。我很幸运啊，今天被你拉了回来。但是不会，每一天都这么幸运。你好好珍惜吧。总会有晴天的，对吗？我只是希望明天是个晴天吧。加个微信吧，就算是普通同事，也应该有个微信吧。我扫你。谢谢你。晚安
。当我第一次在三亚看到你的时候，我真的以为你是一个大色狼。你无理傲慢，上了我的床，还毫不知错。我们机缘巧合成了同事，但你却对我的判断不认可，当着那么多人的面抢我的茶杯，拽我的衣服，背后议论我，还说我不懂技术，简直是个不可理喻的自大狂。但是直到今天晚上，我似乎看到了真正的你，你有难以诉说的回忆。我真的搞不懂，你到底是个怎样的男人。当我第一次在三亚看到你的时候啊，我真的以为你是个碰瓷女。你阴险狡诈，不讲道理，还勒索我，可是你竟然成为了我的同事，抢我的办公室，泼我茶水，还把在三亚发生的故事发到了网上，这些我都忍了。可是你竟然想要动我的项目，你知道吗？这个项目对于我来说意味着什么？你简直就是现实冷血的拜金女。但是直到今天晚上。我却看到了你在雨夜里流露出的那份柔弱。你有你脆弱如织的过去，我真的不知道你到底是一个怎样的女人。今晚，你紧紧抱着我的那个瞬间，我觉得有一种消失许久的安全感。你的手，就宛如我的父亲一样。今晚你在我怀中的那一刻。那个消失了许久的心跳再次出现，我只想用力的抱住你，保护你，不让你离去，真好。把这个方案重新修改一下啊！早上好啊，李子。先走，哥。今天换风格了。还真别说，我还真是第一次看你没穿高跟鞋呢。昨天不小心崴了下脚，所以只能暂时告别那些高跟女王了。这谁呀、啊？哎呀妈呀，徐总啊！徐总今天心情好。我每天心情都很不错。你心情好，我们过得也舒服。老板，正好找你呢，是挺好看的哈。什么玩意儿？什么好看、啊？什么事儿？微博删了。什么微博？写你在三亚的微博删了。谁送我的？江总。
你干嘛了，老大？就小声点啊。徐总，那个我们 A 组的项目书，小韩是不是已经给你了？收到了。那就好。你你在对他笑？杨涵，你最近是不是精力旺盛？需要加班？呃呃不不不，没没没没，我工作去。哦，好啊。今天我们召开的临时高层的讨论会，主要是就同工程师所带领的 A 组以及李德工程师所带领的 B 组。你们就现阶段各自都交了一份报告来啊，那我认为我们有必要赶紧讨论一下，这样让接下来的工作更加有效率。首先，我认为同工程师，您对于自动驾驶项目新设计的方案，我持否定态度。您这套方案，虽然新设计的 B 站规划路线比以前的思路要向前了一步，然而却有一个关键性的问题，您放弃了一直以来的网格搜索式的算法。而转向了利用动态规划法进行建立环境模型。网格搜索算法虽然稳定，但现在我没有那么多时间了，我必须要转向，提高效率。但是网格搜索法有它存在的必要意义。新的算法一旦和激光雷达无法兼容匹配，那么你之前所做的一切的工作都是徒劳了。但是现在我必须要提高建模速度。B 站规划不但要考虑到空间，还要考虑到时间序列。在咱们复杂的都市的情况之下，现在我的运算量已经超过了三十 TFLPS。我觉得这更像是赌博，对项目不利。Lisa 说的，也是我所想说的，所以，我建议 A 组，还是回到原先的思路，继续采用网格搜索法，进行路径规划运算。下面我们来探讨一下 B 组里德工程师。就物流分拣项目有一些新的想法，我认为有很大的可能性。对目前我们制动科技，我们所有的利润和效率来讲，都是一件非常好的事儿。您觉得呢，江总？你讲的很好真巧啊，童总工。不巧啊，我等的就是这一套。嗯，今天你在例会上说的话，让我印象很深刻。就事论事，理解万岁。好一个就事论事啊！有时候同意未必是好意，也许反对才是对的。是吗？嗯。哎呀，真好。今天天气应该不错，可是人不怎么样。来来来来，这两杯可乐，一个爆米花要七十八呀。这要在超市，两杯可乐六块钱，爆米花最多十块，真可。哎，杰森哥、嗯，我们就要最后那个至尊套餐吧，大可乐、鲜榨果汁，还有爆米花。还有一个影院的公仔，二百八十八啊！啊，可以，你喜欢就买，至尊套餐来一份。<笑>真没想到啊，你竟然喜欢看《战狼》这种电影。对呀、啊，超帅的。哎，他来了。谁呀、啊？我偶像啊。是哪个美女吗？哦、啊，不是你理解的那种少男少女爱豆偶像，就是一个微博上的文学博主。写的东西特别有内涵。哎哎，我看到了，看到了，应该就是他。哎，又高又漂亮，跟我想象的一模一样，还很知性。去看看。哎，他进去了。哎，走走走。快快快，快点快点。哎，先生您票呢？哎，你马上。快快快，快去。哎，不是，不好意思啊，我找个人。你找什么人啊
，这人不在你旁边吗？不是，吃着嘴里的，看着锅里的，什么男人？快赔！跟你什么关系？走走走走，啊，应该是这儿。咋为止呢？来，这这这把这把，四五啊。哎，你说这年头真是啊，什么人都看布约姐的微博，那没点文化底蕴也看不懂啊，装什么装？<笑>你的饮料。嗯，是。来，开始了，开始了，开始了。哟，哎呦，没事没事没事，别怕别怕啊，哥哥在呢。<笑>杰森哥，你说要是我在非洲遇见了，你会来救我吗？非洲，我告诉你，就算你在火星遇见了，我也冲过来救你。哎，这牛吹的呀！这小子要是自己能去非洲，才奇了怪了呢。喝两杯，谈人生，诉衷肠。天色晚，做外滩，看月亮。完美，小优，嗯，我知道一家特别棒的酒吧，看完电影咱们去喝两杯啊。嗯嗯我回来了，怎么了？这是一个个啊，杀气腾腾的，怎么回事呢？一惊一乍，怎么讲什么？哎呀，莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。好啦，别一个人瞎喝酒了，说句话行不行、啊？怎么了？不舒服，病了，病了还不轻呢。要不我带你看看医生去啊？我没说我病、啊，那你说谁啊？哎，行了，算了，不说了。哎，你干嘛去？哎，不是，这这，哎哎，那那等等我们呀！怎么了这是？活动活动，敢不敢啊？老规矩，谁最后一个到，名儿了。一百颗生蚝。不是你心情不好，我可以理解，但问题是这个是不是太血腥了？怎么了？怕了？我怕，哼，我是怕你买不起，好不好？哎呀，确实好久没运动了啊，舒展一下筋骨也是可以的。开始。这眼前怎么有点黑呀、啊？没想到就这么几层楼，跑的身上跟散架了似的。我现在好想去医院挂一瓶葡萄糖啊！不是你们几个人太没人性了，彤，特别是你啊！我跑那么几层楼，跑到上面都快吐了，快滚下来了，没人等我的，你们仨。我跟你说，你等着，我给你放血吧，你。哎，是兄弟，跟你说句实话啊，你心情不好，我陪你跑楼梯一点问题没有。但问题是，哥们儿现在手头有点紧，你是不是要预支一点？怎么着，你跟杰森一样啊？月光，你还缺钱啊？你不是刚刚认识一个富婆吗？还愁业绩吗？啊
。哎呀，我是一不小心发错个信息，把不该发的动图发给那个富婆了，她现在不理我。你就是活该，你对待女人就从来没有认真过。哎哎哎，哎，大伙儿冷静冷静啊！我有一个重大的好消息跟大家宣布一下，我李杰森有新目标，要脱单了。我李杰森脱单啦！我们分手吧。啊！兄弟们，重大新闻！咋了？怎么？我脱单啦！哎，什么情况？你们？杰森，我们还是做一辈子的好朋友吧。哎，我跟你们说，这一次跟以前不一样。以前那些人啊，是他们没有眼光，他们都是被你那三班斧、啊、完了之后给你忽悠住了，最后跟你谈一段时间之后呢，发现你是一个非常低欲望并且靠不住的男人。什么叫做低欲望靠不住的男人？我这叫快乐生活，这就是生活本质。我告诉你，以前那些女人就是他们太现实了。跟你们说啊，这次真的不一样，这次这个女孩啊。清新脱俗，好像回到了纯真年代。你谈满一周再跟我们吹行不行？先别有那么多期待，静观其变。是你们这些人，等着吧。哼，郭兰儿，嗯，你怎么了？在想公开课？没有，发愁呢。不知道后天的婚礼我到底去还是不去。哎，你说咱们哥四个这到底是怎么了？小飞工作压力重重，杰森呢有了恋情的新挑战，郭老二跟前女友纠缠不清，到我这儿，哎，算了，不说。这生活就像我们钻进了一个没有出口的密室，在这密道里面来回窜，但也爬不出来。哎，别说这么瘆人，别想那么多了。不管咱们哥四个掉到哪儿，咱们也能出来。哎。你不觉得最近有点奇怪吗？怎么奇怪了？自从咱们从三亚回来以后，就一直被，是不是水逆啊？哎，行行行，搞那什么封建迷信啊？相信科学，科学才是硬道理，人定胜天。想好了没？到底是去还是不去？我是真不想去。这种婚礼怎么去呀、啊？我觉得吧，不去最好，一了百了。那那那，正好我跟你们说，刘念还记得吗？前两天我刚刚碰见他了，他说他要结婚了，想让我参加他婚礼。怎么？你去啊？哎，那我肯定不去啊。那我跟他不一样嘛。他一下没忍住，拉着我手跑，怎么办？这我还想单身呢。切，我觉得我跟郭老二还是有区别的。郭老二，要不你还是去他婚礼吧？我觉得你们刚说这些都不在点上。最重要的一点是你要直面你自己的内心。如果想去，就去。直面自己的内心。别这么紧张，就带上去跟他做一个最后的告别。
新娘结婚了，新郎却不是我啊。这是肝肠寸断的一天呗。我倒是觉得这对郭老二来讲，他是个好事儿。你放不下的东西，有人帮你放下。我的晴天是你的喜天。你要的幸福，我绝不能占走的心碎。你不觉得很讽刺吗？啊，走吧，我在车里哭吧。今天的读书分享，我们为大家请来了一位重量级的嘉宾，他就是微博知名情感博主今夜解不约，欢迎他。大家好。作为知名的网络鸡汤博主，今天来到我们这儿，非常想和您交流一下心得。今天给大家带来什么样的书籍呢？今天我想跟各位听众朋友分享的是杰兹·菲拉德先生所著的《了不起的盖茨比》。我相信这一部作品大家都非常的熟悉。前几年，美国演员莱昂纳多还出演了翻拍的电影。然后今天呢，我想跟大家分享。这本书的最后一段，因为我每一次读到这一段，都觉得心里像塞了一坨棉花。而我自己私心最喜欢的，其实是乌宁坤先生翻译的版本，因为我觉得它简洁又意味深长。现在我为大家分享一下《盖茨比信仰》这盏绿灯，这个一年年在我们眼前渐行渐远的极乐未来。他从前逃脱了我们的追求，不过那没关系。明天我们跑得更快一点，把胳膊伸得更远一点，总有一天。你一定要看到最后。里面有我想要对你说的话。于是我们继续奋力向前，逆水行舟，被不断的向后推，被推入过去。来吧，郭宝宝，让我给你一个大大的拥抱。你的拥抱不暖，来啊，暖男给你一个暖暖的拥抱。没事啊，我们都陪着你呢。嗯。我们到了这个奇妙的年龄。我们还是从前的我们，但曾经在我们岁月中留下痕迹的女士们，都逐一成为了别人的新娘。其实我们留恋的，并不是他们，而是过去的岁月和当年的感觉。这是最好的结局，对他们，对我们，所以。祝你们，也祝我们幸福。你们到底是来关怀我的，还是来看我笑话的？我们哥几个肯定是过来关怀你的。老二，想哭就哭出来啊，别嫌丢人。对啊，我们是关心你，害怕你跳江自杀了怎么办？哎，行了吧？他才分手几次啊？你分了十几次都没有跳江，他跳什么江？哎呀，我觉得啊
。为了这个纠结的爱情，咱们晚上是不是得找个地儿喝一杯啊？反正我是想过了，一个人挺好，挺自由的，这辈子不想结婚。我想谈恋爱。哎呀，但是我又害怕谈恋爱。你说有个人出现以后吧，我总是患得患失，我总害怕失去他。就好像，他一直存在于你的世界当中。但是，就已经属于别人了。哎呀，斯人若彩虹，遇上方知有。哎呀，这就是万恶的爱情啊！哎，我发现你们俩今儿可以啊，词儿挺溜啊，一套又一套的。<笑>开玩笑，今夜解不约的微博我都看的，你还看敌台？知己知彼，方能百战百胜。看看你们仨，我就没有你们三个这种烦恼。因为我没有所爱的人啊，得了吧啊，我们还不懂你啊，哎，你觉得有没有可能那女魔头老找你麻烦，不是因为她讨厌你，是因为她喜欢你？以我这魅力，说不定还真有可能啊。说你胖，你还真穿着。我有一个好办法，但是有点狠毒，我怕你下不去手。我就怕我下手更狠，说来听听。好，你不觉得这个女魔头跟江总有一腿吗？然后呢，把这消息散出去，让所有人都知道。降低他的威信，他奈何不了。人言可畏，嗯，如此狠毒啊！哎，你那个做法我不建议啊，有失男人风度。四郎，哎，真是人间极品渣呀、啊！承让，承让、啊。<笑>哎呀，女魔头，啊，哪个哪个，哪个呀？那个。就是他呀，看不清脸啊，看背影还不知道长什么样吗？来，天降奇人啊！走啊，去快快走走走走走。哎，你你你你你你看不紧闭呀！还挺有闲心逛超市啊！第一次见到，在超市约会。逛超市是同居的节奏啊！到底是不是你们江总啊？看着不像啊，但那女的肯定是他。你看那女生那样。没错。你们先在这盯着啊！哎哎，干嘛？你干嘛？你干嘛？叫过来！那边有卖面包的呀，买点当早餐啊！不是，关键时刻你真是你，这不扫兴了吗？哎，咱们两个去买饭了，走，跟上，跟上，跟上。哎，那不是江大凯的车啊，反侦查能力挺强啊。说什么？快追呀、啊！上车，走走走走。要去酒吧呀、啊！这男的就是你们公司江总。我说这女的够厉害了，这小姐姐可以啊，一茬接一茬。嗯，跟踪我是吗？我坦坦荡荡，怎么了？管好你自己就好。那我也警告你，不要以为你有上层关系可以对我的项目指手画脚，听见了吗？我碰到你那个哥们，我看他手里提一瓶外卖，我以为他给你带了